5 tendencias que nos esperan para este 2020 porque aunque el tiempo esté pasando muy rápido, sigue siendo enero. Si ustedes no lo sabían aún, todos los lunes en Entorno Simple hacemos una transmisión en vivo donde hablamos de las notas simples que transcurrieron en esa semana y nos hemos dado cuenta de algunas cosas, sobre todo esta palabra que vamos a utilizar, tendencias. Sí, lo que más ha sonado en las últimas semanas. Hay algunos protagonistas que salen a relucir últimamente con respecto a las tecnologías que nos deparan para este 2020 y no solamente para este 2020, sino lo que resta de la década. Hay muchos temas que si bien no aparecerán o no serán tangibles en este año, sí se discuten ya con una mayor intensidad y eso lo quiero dejar bien claro. ¡Wow! ¡Estoy emocionado! Punto número uno, el 5G. Este tema ha estado muy presente en los últimos días, sobre todo en las compañías que se relacionan con la telefonía celular. Ha representado un avance tecnológico importante en cuanto a conexiones en la red se refiere. Hablamos de una red con una transferencia de datos mil veces mayor a la que tenemos actualmente. Por eso es que ha sonado como algo muy revolucionario. La cuestión es qué tanto funciona en nuestros días, ya que muchas marcas ya comienzan a presumir que manejan ese tipo de conexión, pero hasta no tener la infraestructura correcta, colocada adecuadamente y dónde se requiere, quizá ya podamos ver un poquito más de cerca el potencial del 5G. Esto ofrece mayor latencia, mayor fiabilidad, mayor cobertura, podría ahorrarnos mucho tiempo y las compañías se están preparando para ello. Como les mencionaba, ahorita no está al 100%, pero ya muchos teléfonos están saliendo con el chip preparado para esta conexión. Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola ya comienzan a incluir en sus dispositivos y próximamente en un mes o dos casi todos estarán anunciando algún dispositivo con este tipo de chip. Número 2 y continuamos con los smartphones. Esta vez con los plegables. Aquí tenemos a nuestro primer protagonista que también aparecerá más adelante que es Samsung. Él nos presentó su Samsung Galaxy Fold el cual no tuvo un excelente recibimiento, fue una novedad, hay que admitirlo, y sí nos sorprendió un poquito a algunas personas, pero a la hora de ponerlo en práctica dejó mucho que desear, sobre todo en cuanto a su durabilidad. Presentó algunos detalles que ponían en duda cuántas veces podrías abrirlo y cerrarlo, por ejemplo. Hoy en día parece que ya el funcionamiento es una parte que tienen controlada, pero en los mecanismos no les ha resultado, eso sí, actualmente ya están anunciando nuevos modelos como por ejemplo Huawei también sacó su Mate X el cual un diseño un poquito diferente al de Samsung pero de igual manera era plegable Xiaomi nos presentó el Mi Mix 3, Motorola nos sacó un teléfono plegable tipo concha y Samsung también anunciaría un nuevo modelo que según yo también es tipo concha pero vamos a verlo, falta poquito, en febrero estaremos al pendiente de ello es una tendencia que al parecer muchas empresas irán adoptando y continuarán por esa línea porque ha resultado muy llamativo. El hecho de que puedas expandir tu pantalla y que al mismo tiempo lo puedas utilizar de manera normal como ya los utilizas hoy en día, se ve como una ventaja. Número 3 y quizá uno de los temas más fuertes y que podría causarnos más impresión es la inteligencia artificial y los asistentes virtuales. Aquí sale a relucir nuevamente el protagonista anterior, Samsung, el cual nos ha presentado recientemente en el CES 2020, un evento de tecnología e innovación, presentó a Neon, un proyecto realmente ambicioso y que a muchos sorprendió. A mí en lo personal me causó mucha intriga y va a ser un tema que traeré próximamente. Estoy esperando a ver si sale un poco más de información porque me interesa saber qué es lo que pretende Samsung. Por mencionarlo por muy encima en este momento, Neon es un proyecto en el cual tendrías a un tipo no asistente virtual, ellos lo mencionaron, sería tu clon digital, sería tu amigo digital. La idea que asusta es como mencionan que no podrás distinguir entre el digital y el real. Eso es lo que te deja pensando, pero vamos a ver hacia dónde marcha. Al menos las películas no nos han mostrado el mejor escenario. Dice que están programados con las tres leyes, por lo tanto tenemos mil robots que no intentarán protegerse si eso viola una orden directa de un humano. Pero mientras tengamos a Will Smith, todo estará muy bien. ¿Por qué no en lugar de ser el clon digital se dedicaran a hacer la patineta voladora de Volver al Futuro? 
Otra situación que está muy a la alza es el internet de las cosas. El poder conectar prácticamente cualquier cosa que tengas en casa a tu teléfono celular o mejor dicho al internet. Poder controlarlo desde cualquier parte con una conexión, realizar varias tareas en las cuales no necesitas ya estar presente, suena algo mágico, muy innovador y que seguramente irá creciendo rápidamente. También en el CIE se presentaron muchos artículos novedosos con respecto al Internet de las Cosas que podrían resultar bastante útiles, algunas muy curiosas y que podrían parecer más un chiste, pero también tienen su causa. Los últimos dos puntos se refieren a las nuevas ideas en cuanto al transporte. Punto número 4, tenemos a los autos reemplazando la gasolina por la electricidad. Queremos ser más sustentables, que es otra tendencia, la ecología, que más que una tendencia me gustaría remarcarlo como una necesidad. Poco a poco muchas empresas empiezan a tomar esta conciencia y trasladar lo convencional a alternativas más sustentables y benéficas para todos en un futuro. Los automóviles, motos, patinetas, algunos otros vehículos comienzan ya a generar esa tendencia de convertirse en eléctricos. Esta conciencia también va por parte de nosotros. Si nosotros buscamos ese tipo de automóviles o ese tipo de dispositivos, generaremos demanda, lo cual los obligará a crearlo. Ojalá avance tan rápido como el Internet de las cosas. Sí, podríamos decir que hoy en día es más caro, pero si se empieza a generar esa demanda, poco a poco su precio se irá regulando. Y por último, y este punto es a lo que me refería al principio, que no necesariamente es que vaya a aparecer este año, pero sí un tema del cual se ha hablado bastante últimamente y es la conducción autónoma. Acompañados de prácticamente Tesla, los cuales ya presentan pruebas desde hace algún tiempo de conducciones sin necesidad de estar todo el tiempo en el volante, siempre se requerirá aún de la presencia humana por cualquier error en el sistema. Recuerden que nosotros los imperfectos somos los que creamos este tipo de cosas, pero para eso se estaría creando la inteligencia artificial, una inteligencia que va a aprender de nuestros errores lo que no hacemos y terminará dominando nuestros mundos. Y esas son las tendencias más importantes, al menos las que engloban a otras que están marcando y que marcarán nuestros días. Es importante empezar a ver lo mejor de cada una de ellas y aprovecharlas como es debido. Sabemos que también este tipo de tecnologías en las manos equivocadas puede ser catastrófico. Como si no conociéramos a las personas en nuestro mundo, depende de nosotros comenzar a hacer este mundo un poco más simple. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Puedes picarle aquí y te invito a que también veas más de nuestros contenidos. Estarás viendo por aquí, así como otra invitación para que nos acompañes cada lunes las transmisiones en vivo, donde doy las notas semanales hablando un poquito sobre lo que pasa.